unaketie mahari pa juu palipoinuliwa kwenye kiti chako cha rehema na baba wa bwana wangu Yesu Kristo ninakurudishia sifa heshima na utukufu Mungu uliyetujalia neema ya kuiona Jumatatu ya leo Mungu uliyetupa nafasi nyingine tukaweze kukutumikia Bwana Mungu uliyetupa neema ya nguvu nyingine ili baba tukaweze kutumikia Baba ninakutukuza na kulihimili jina lako maana wewe ndiye Mungu wetu wewe ndiye baba yetu wewe ndiye ngome na kimbili yetu wala hatuna mwingine Sante Mungu mwema ambaye umetulinda juu malote lilopita umetulinda na umetu kirimia neema siku ya leo ni huruma zako bwana ya kwamba hatuangamii kwa kuwa rehema zako ni mpya kila siku asubuhi na hata siku nzuri ya leo tunaziona rehema zako Mungu kwa upya kabisa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth baba ninakurudishia sifa heshima na utukufu Asante baba yangu na Mungu wangu kwa sababu ya nguvu zako ambazo zinatenda kazi kwenye maisha yetu. Ninaomba wakati huu tunapoenda kusikiza neno lako la kinabii, naomba Roho Mtakatifu ukatufunulie akili zetu tukaweze kuelewa na maandiko. Bwana ninaomba ukatuhudumie kwa namna ya kipekee katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth le hai. Karibu Roho Mtakatifu sasa ukaweze kusema nasi Bwana katika jina la Yesu. Amen. Pendo mwana Mungu kwanza ninapenda kumtukuza Mungu wa mbinguni kwa jinsi ambavyo uh, Mungu ameendelea kutusaidia kwa namna ya kipekee na atukuze Mungu kwa kweli ambaye anatupigania na kutuwezesha katika mambo yote kwa sababu ya mkono wake wenye nguvu. Majida haya Ninataka niendelee katika kila ambacho nimekuwa nikijifunza na wewe kwa habari ya huduma ya uinjilisti. Nikazungumza kwamba Mungu anatutaka sisi tuhudumu katika huduma hii ya uinjilisti kwa sababu maalum. Nikasema sababu moja wapo ni kwa sababu Mungu hatamani kuona mtu awaye yote anapotea. Nikasema sababu ya pili watu hawawezi wakaokoka kama hawatahubidiwa injili. Na jana nilisisitiza sababu ya tatu kwamba lazima tuendelee kuipanua ile ile neema ambayo Mungu ametupa sisi ya wokovu tuipeleke pia iwafikie na wengine. Maana maandiko yanasema tumeokolewa kwa neema kwa nje imani iliyo katika Kristo Yesu si kwa sababu ya matendo yetu ni zawadi ya Mungu kwenye maisha yetu leo nitaendelea na sababu ya nne sababu ya nne kwa nini ni muhimu sisi tukaendelea kushiriki kuhubiri injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa sababu mavuno ni mengi sana ila watenda kazi ni wachache mno Uh, wakati mwingine unaweza usiamini neno hili lakini ni uhalisia halisi kabisa ambao upo Matayo sula tisa Matayo sula tisa kianza kusoma kuanzia mstari wa 35 mpaka wa 38 maandiko matakatifu yanasema Naye Yesu alikuwa akizunguka katika vijiji katika miji yote na vijiji akifundisha katika masinagogi yao na kuyuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina Alipowaona makutano aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji ndipo alipowaambia wanafunzi wake mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache basi mumeni bwana mavuno apeleke watenda kazi katika mavuno yake pendo mwana Mungu si rahisi kuelewa kwamba mavuno ni mengi 
katika mazingira tunayoyaishi si wengi si wengi wanajua si wengi kabisa wanajua hili wengi wetu tumechukulia swala la kupeleka injili kama jambo la kawaida na wengi hatuna mzigo hii ni bahati mbaya sana kuisema kwa ajili ya kanisa si watu wengi kwenye kanisa wana mzigo wa kutamani kuona watu wengine wakiokolewa wa kutamani kuona watu wengine wanatolewa kwenye dimu la dhambi kuingizwa katika nuru ya Kristo si watu wengi wanajua hilo si watu wengi si watu wengi si watu wengi wana mzigo ndani yao kutamani kuona ndugu jamaa na marafiki na wafanyakazi wenzetu wakisaidiwa kutoka kwenye adhabu ya kifo na kuletwa kwenye uzima wa milele Bwana Yesu akasema Shetani kazi yake ni kuchinja kuua na kuharibu lakini yeye amekuja ili tuwe na uzima tena tuwe nao hele ndio kusudi la Bwana wetu Yesu Kristo ndilo kusudi lake natamani kutuona sisi tunakuwa katika mazingira hayo mpendwa mwana wa Mungu niombi langu Roho Mtakatifu atusaidie sana tuweze kuwajibika katika kuihubiri injili. Wakati mwingine unaweza ukafikiri kana kwamba tuna tuna mzigo wa kuhubiri injili. Ila kiuhalisia kabisa, kiuhalisia kabisa. Kanisa kwa ujumla hatuna mzigo wa kuhubiri injili. Jaribu kujiuliza, mara ngapi tunafanya mikutano kwa mwaka? Madhehebu kadhaa ya Kipentecoste yameweka maono kwamba angalau kwa mwaka kanisa lifanye mikutano miwili ya injili. Lakini unajua si makanisa mengi yanaweza kufikia lengo hilo dogo sana kwa sababu lengo la mikutano miwili kwa mwaka ni lengo dogo sana. Ni lengo dogo, yani unalikuta kanisa linaweza likafanya mikutano miwili kwa mwaka na kanisa hilo halijishughulishi kwenda hata kufanya mikutano kwingine na makanisa yetu mengi hayafanyi mikutano sasa angalau unaweza kusema mikutano ina gharama jaribu kuangalia huduma ambazo tunaweza tukafikisha injili ambazo hazina gharama au zina gharama ndogo jaribu kufikiri kwa mfano huduma za ushuhudiaji wa nyumba kwa nyumba huduma za ushuhudiaji mitaa kwa mitaa huduma za ushuhudiaji kwa ujumla mara ngapi huduma hizi zina gharama ya kutufanya sisi tushinde kuhubiri injili gharama yake ni ndogo sana utakuja kugundua kwamba gharama yake kubwa ni utashi utashi wa mtu na hiki ndicho ninachojifunza kwenye kanisa letu la siku za mwisho kwamba watu hawana nia hawana nia ya kutaka kumshuhudia Yesu kwa wanadamu. Hawana nia. Makanisa yetu mengi hayana dhamira hiyo. Hatuna program za outreach, hatuna program za kumshuhudia Yesu katikati ya mitaa, miji na nyumba kwa nyumba. Hatuna program za mikutano ya injili. Tuna kidogo sana seminar, kidogo sana. Tuna viseminar vidogo kweli kweli wakati huo visemi na vikiwa vidogo unaona makanisa yetu yanakutanika mara moja au mara mbili kwa wiki maskini ya Mungu alafu tutegemee kanisa kama hilo liweze kukua kilo kimsingi kanisa la namna hilo kukua kilo ni ngumu sana ni ngumu utumishi wa Mungu wenzangu tunaongoza vituo tunaongoza makanisa ninaomba Roho Mtakatifu akupe neema ya kusikia hiki kutoka ndani ya moyo wako Mungu akupe neema usikie hili ambalo Roho Mtakatifu anazungumza na kanisa. Hatujahubiri injili ipasavyo. Na tunapaswa kurudi kwenye msingi. Tuelewe 
msingi wa uwepo wa kanisa ni kuhubiri injili. Ndio msingi wa kanisa la Kristo. Msingi wa kanisa, msingi wa uwepo wa kanisa ni injili. Wakati tunatengeneza katiba na kanuni za dhehebu ambalo ninatumika nilipata shida namna ya kutengeneza dhamira au majukumu ya msingi ya kanisa wengi wa watu niliokuwa nao walikuwa na maono yao nataka tuandike nikawaambia tutaandika jambo moja huu la msingi injili kwa sababu walikuwa na kopi kopi vikatiba vya watu wengine nikawaambia sisi msingi wetu wa uwepo wa kanisa ni injili tunataka mwanadamu ahubiriwe injili ndipo utaona ukombozi wa maisha ya mwanadamu matatizo yote mwanadamu alionayo msingi wake ni dhambi na dawa ya dhambi ni injili ya Yesu kwa sababu mwanadamu atakaposikia injili ya Yesu lazima atatubu na kuponywa kwa hiyo lazima tuhakikishe tunaihubiri injili lazima tuweke hiki ndicho kipaumbele chetu cha kwanza watumishi Mungu tunapaswa kulisaidia kanisa liweze kujua msingi wa kuzaliwa kwa kanisa ni injili si kitu kingine si kujenga mashule si kujenga vituo vya afya ambavyo sio vitu vibaya lakini msingi wa kanisa ni injili kwa hiyo tusideviate kutoka kwenye msingi kwenye jambo la msingi kwenye maono ya msingi ya kuhubiri injili Tusitoke kwenye maono ya msingi ya kanisa la Kristo kama unaongoza kanisa la Kristo msingi ulio mkuu wa kanisa ni injili na wala si kitu kingine chochote na ninakuomea neema uweze kuona kwa wingi kwamba kuna mavuno mengi sana iangalie Rindi iangalie Mtwara iangalie Dodoma iangalie Dar es Salaam iangalie Mwanza iangalie Arusha iangalie Nairobi iangalie Kampala Angalia majiji yetu mengi unaweza ukona mamilioni ya watu bado hawajampokea Yesu bado wanaishi kwenye maisha ya giza bado wanaishi kwenye maisha ya dhambi wanamhitaji Yesu kwenye maisha yao wanamtaka Bwana kwenye maisha yao mimi na wewe tunapaswa kuyaona hayo mavuno ili tuweze kuihubiri injili ipasapo tuweze kuwafikia Tusiazimu kwamba hawa watu wamekwisha kusikia. Inawezekana wakisikia sauti yako ndipo wanaweza kuokoka. Kwa hiyo tuna wajibu wa kuhubiri. Tuna wajibu wa kuhubiri mchana na usiku. Tuna wajibu wa kuhubiri kila wakati. Tuna wajibu wa kuhubiri kila majira. Tuna wajibu wa kuhubiri mpendo wa Mungu kila wakati Mungu anapotupa neema ya kuhubiri. Tuna wajibu. Tuna wajibu kabisa kabisa kwa kuhakikisha kwamba tunaihubiri injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mimi ninakuombea katika neema ya Mungu kwamba Roho Mtakatifu aweze kukusaidia kusimama kwenye zamu yako kwa ajili ya kuihubiri injili kwenye majira na nyakati hizi ambazo Roho Mtakatifu ametuinua uweze kufanya kazi injili. Sasa Bwana Yesu anasema kwamba mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache au kwa lugha nyingine inawezekana sio wachache wanaweza wakawepo wengi ambao hawana dhamira ya kuihubiri injili. Na uhalisia ni huu, wengi kwenye makanisa yetu hawana dhamira. Dhamira inatokana na mambo matatu. Dhamira inatokana kwanza na mtu kuwa na uelewa. Kuna watu hawana uelewa kwamba kuhubiri injili ni wajibu wa kila mtu kwenye kanisa. Lakini dhamira inaweza katokana pia na mtu kutokuwa na maarifa ya namna ya kufanya kwa hiyo kanisa linapaswa kufundishwa namna ya kuhubiri injili linapaswa kufundishwa lakini namna ya tatu ni namna ambavyo sasa nia ya mtu ya kutamani kutoka kwenda kuhubiri injili si wote wana nia ya kutamani kutoka kwenda nje kwenda kuwashuhudia watu wengine habari njema za ufalme wa Mungu na ndio maana Kristo anatutia moyo Tuombe kwa ajili ya watenda kazi watakokuwa na utayari wa kwenda kushuhudia habari njema za ufano wa Mungu 
kwa sababu Mungu hataki mtu awe yote apote Mungu anatamani watu wote waokoke waifikie toba ya kweli kwa hiyo unaweza ukafanya hata tathmini ya kawaida ya kibinadamu ukaangalia kwenye mazingira yetu haya tunayoyaishi kwa kiwango gani tunaona kwamba watu wamekuwa na utayari wa kumtumikia Mungu kwa kiwango gani kwenye madhehebu yetu haya tuna program za kuwafikia watu kuhubiri njiri angalia idadi ya washirika wa mlio nao kwenye kanisa alafu angalia dhamira ya watu walio na utayari wa kwenda kuhubiri njiri utaona ni vitu viwili tofauti kabisa vitu viwili tofauti havina uwiano kabisa kanisa linaweza likawa na watu mia mbili lakini tukisema twende tukahubiri njiri mitani unaweza ukamkuta mchungaji na mwinjilisti peke yao ndio wanabaki basi kidogo akitokea wanaweza wakatokea wazee wa kanisa mmoja wawili wanajivutavuta hii ni hasara kubwa sana kwenye kanisa la Kristo la siku zetu za mwisho tunapaswa kutengeneza wazee wa kanisa walio tayari kwenda kuhubiri njiri tunapaswa kutengeneza wanakwaya walio tayari kwenda kuhubiri njiri tunapaswa kutengeneza praise team vikundi vya kusifu na kuabudu vilivyo na utayari wa kwenda kuhubiri njiri tunapaswa kutengeneza idala za akina mama zilio na utayari wa kwenda kuhubiri injili tunapaswa kutengeneza tunapaswa kutengeneza makundi ya namna hiyo tunapaswa kutengeneza e, huwa ninaona tu huwa ninaona namna ambavyo e, baadhi ya makundi yetu yanavyoweza kutamani kufanya huduma zao lakini linapokuja swala la uinjilisti unaona jinsi wanavyokaa kurudi nyuma kweli wanaimba vizuri kabisa wanaimba vizuri lakini mwambie twende sasa tukashuhudie watu waweze kuokolewa hana ujasiri hana kabisa ujasiri unakuta hata maisha yake hayana ushuhuda mitaani kwa wakati mwingine hata yeye mwenyewe anaona ni aibu kwenda mitaani kwenda kushuhudia kwa sababu ya tabia yake yeye binafsi kwa hiyo mpendo mwana Mungu roho mtakatifu anatuita kwenye ushirika huu tuweze kushiriki kuhubiri habari njema za ufalme wa mbinguni Sijajua ni kwa kiwango gani unafahamu kwamba mavuno ni mengi na hii haitaji ufahamu mkubwa sana jaribu kuangalia mazingira ya watu wanaokuzunguka wangapi wanaenda makanisani wangapi wanaenda makanisani na wameokoka utakuja kugundua ni idadi ya watu wachache sana ambao wameokoka na wako tayari kumtumikia Mungu ni watu wachache sana kwa hiyo unaweza ukaona kwamba mavuno ni mengi. Sasa ni shauku ya moyo wangu uweze kuwa na ufahamu ya kwamba mavuno ni mengi lakini ujiulize wewe mwenyewe una utayari kwa ajili ya kuungunia Mungu matunda. Una utayari kuwa sehemu ya watenda kazi, una utayari ya kuwa sehemu ya wavunaji, una utayari tuingie mijini na vijijini tuwe wavunaji kwa sababu tumegundua mavuno ni mengi mavuno ni mengi sio mjini tu mavuno ni mengi hata vijijini mavuno ni mengi kila mahali kila mahali mpendwa mavuno yamejaa mavuno ni mengi mno shida ni kwamba watenda kazi ni wachache watenda kazi ni wachache tunata ninatamani Mungu atusaidie ainua watenda kazi tusambae twende kama ni songea kama ni mbinga kama ni tunduma kama ni wapi Mungu anatamani kuinua watenda kazi watakuwa kuwa tayari kwenda maeneo ya mijini na vijijini kwenda kuhubiri njiri ya Bwana wetu Yesu Kristo Mungu anatamani sana kuinua wanawake na wanaume kwenye kizazi chetu hiki cha siku za mwisho tuweze kuhubiri njiri tuweze kumvunia matuna tulivyokuwa tunaanza mwaka huu nikasema hivi tukiweka lengo angalau kila mtu mmoja kila mtu mmoja akaleta mtu kwa Yesu maana yake tunapoenda kukamilisha mwaka huu 
tutakuwa na matunda mengi ambao tutakuwa tumelea kwenye madhehebu yetu na makanisa yetu kila mmoja akiweka dhamina hiyo tunaweza tukawa na matunda ya kutosha sana kama tukipata watu kumi kwenye kanisa ambao wana utayari wa kuhubiri njini maana yake tuna mavuno kumi mwaka huu na Biblia inasema mtu mmoja tu mtu mmoja tu anapokuwa ameokoka mbingu huwa zinafurahi mbingu huwa zinasherekea mbingu huwa zinafurahi kwa ajili ya mtu mmoja anapokoka ndio maana nikasema uweke dhamira kila mmoja wetu aliyezaliwa mara ya pili ninazungumza kwa ajili ya mtu aliyezaliwa mara ya pili kwenye makanisa yetu kila mmoja wetu aweke dhamira kwamba mwaka huu Mungu ninatamani nikuletee tunda moja niweze kukuvunia matunda angalau tunda moja tu angalau tunda moja uweze kumletea bwana matunda e, hii itakuwa ni jambo ambalo itamletea Mungu tukufu kwa kiwango kikubwa sana kwenye maisha yetu kitakuwa kimemletea Mungu utukufu kwa kiwango kisicho kuwa cha kawaida katika kumtumikia Mungu. Kwa hiyo ninakuombea mpendwa mwana wa Mungu kwamba uweze kujipanga kwa namna ya kipekee mwaka huu ukamvunie Yesu matunda. Sijui kama uko tayari kwa ajili ya kazi. Ninatamani sana leo niombe kwa ajili ya mtu ambaye anatamani mwaka huu awe mshuhudiaji mzuri amvunie Yesu angalau tunda moja. Awe mshuhudiaji mzuri amvunie Yesu angalau tunda moja tu. Tunda moja tu uweke kumkumbu mbele ya kiti cha enzi kwamba Mungu mwaka huu 2024 nilikuwa sijui kuhubiri njiri lakini nimekuletea tunda moja nimezingatia sauti yako uliyozungumza na mimi miezi miwili sasa ninatamani sasa kukuvunia matunda hebu weka nia hiyo weka dhamira hiyo alafu twende tukamwambie Mungu aweze kutusaidia kwa habari ya huduma hii na karama hii ya kumvunia Yesu matunda maana anasema mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache na anasema tumuombe Bwana mavuno ainue watenda kazi kwenye shamba lake kwamba wawe na utayari kwenda kuvuna na kumletea Mungu matunda hebu acha niombe kwa ajili yako lakini pia ninatamani kuomba na mtu mmoja ambaye inawezekana anatamani leo kumpokea Yesu awe Bwana na mwokozi wa maisha yake hebu sema sara hii pamoja nami sema Bwana Yesu mimi ni mwenye dhambi ninaomba unihurumie nimekutenda dhambi wewe peke yako nikastahili hukumu yako lakini siku nzuri ya leo nimesikia sauti yako Bwana ninaomba unisamehe uovu wangu wote katika jina la Yesu Kristo Bwana ninaomba ni rehemu kwa damu ya mwana kondoo unitakase roho yangu nafsi yangu na mwili wangu katika jina la Yesu katika jina la Yesu lakini wewe pia ama unatamani Mungu aweze kukutumia, kukutumia mwaka huu hebu e, weka mkono wako kifuani ninapoenda kuomba kwa ajili yako baba na Mungu mwema baba bwana wetu Yesu Kristo ninakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema kwa maana fadhili zako ni za milele ninakushukuru Mungu wa mbinguni kwa sababu ya mkono wako wenye nguvu na rehema ambao umekuwa juu yetu katika jina la Yesu asante kwa ajili ya mtoto wako huyu ambaye amekubali kukupokea Yesu uwe bwana na mwokozi wa maisha yake. Baba ninamdhabihu mikono ni mwako. Ninamwombea neema ya kusimama imara kwenye wokovu. Ninamwombea neema e Mungu. Pamoja na mtoto wako huyu ambaye amekubali kukutubikia wewe, amekubali kukuvunia wewe matunda. Baba na Mungu wangu, ninaomba neema yako iwe juu yake katika jina la Yesu aweze kukuvunia matunda aweze kukuvunia matunda katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth Roho mtakatifu ninaomba ukamsaidie kila mmoja wetu tuweze kukuletea matunda bwana katika mwaka huu achilia shauku ndani yetu ya kuwa washuhudiaji uwe na utayari kwenda maeneo mbalimbali kukushuhudia injili yako katika jina la Yesu maana injili ni uwezo wako Mungu kuleta wokovu kwa kila amini kwa Muyahudi kwanza na kwa Muyunani pia kwa Wasukuma kwa Wabena kwa Wamwela kwa Wamakone kwa kila kabila injili ni uwezo wako Mungu kuleta wokovu kwa kila amini tusaidie tuweze kuitenda kazi hii katika mwaka wa 2024 uweze kukuvunia matunda 
naomba neema yako baba iwe juu yetu katika jina la Yesu Kristo roho mtakatifu msaidie mtoto wako huyo aliyeweka nia aliyeweka dhamira ya kukutumikia mwaka huu ili aweze kukuvunia matunda niombi langu kwa ajili ya Jumatatu ya leo na wiki hii kwa ajili ya mtoto wako huyu anapenda kukutumikia kwenye majukumu mbalimbali ninamdhabihu mikononi mwako ninamuombea neema mkono wako wenye nguvu uwe juu yake ukamponye ukamfadhili sawa sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo Roho mtakatifu asante kwa sababu utaenda kusimama pamoja nasi asante pia kwa ajili ya mtoto wako huyu ambaye ni dhaifu baba ninamuombea ya kwamba mkono wako wenye nguvu ukapate kumponya ukamponye Jehova katika jina la Yesu kwenye kila udhaifu kwenye kila ugonjwa katika jina la Yesu neema yako baba ninaomesimpumbukia ninaibariki Jumatatu ya leo Jumanne Jumatano Alhamisi Ijumaa Jumamosi na Jumapili kwa ajili ya majukumu yote watoto wako wanapenda kuyatenda katika wiki hii Mungu utukuzwe kwa kadiri ya wingi wa rehema zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth na hai Amen. Pendo mwana Mungu nikutakie baraka za Mungu Jumatatu ya leo na wiki nzima. Mungu wangu ni nemu tumikia kubariki. Kama utakuwa na jambo lolote la kunishirikisha, namba zangu ni 0758483873. Mimi ni mtume wa Kristo nisiye kwa na faida shekimu. Mtakatifu